Hi guys, I'm Kenny and welcome back. Oh my god, today's video is super duper exciting! As you guys can tell sa my title, for today's video, ang gagawin ko is ipapakita ko sa inyo yung aking newest camera and that is itong Fujifilm X-A7. Grabe nakaka-excite kasi finally meron na tayong vlogging camera. Actually, this video was supposed to be an unboxing video, kaya lang hindi ko kinaya. Nung dumating siya sa amin, binuksan ko na agad, sinubukan ko, kaya... Ayun, hindi ko na nagawa ng parang unboxing. Kaya ayun guys, ang ginawa ko is, binalik ko na lang dito sa may box yung camera para makita nyo din kung ano ba yung itsura ng product or nitong XA7 kapag ka binili nyo siya. Also, kagaya nung sabi ko kanina, ba diba, nasubukan ko na to, nagamit ko na siya for photography and for video. Kaya masasabi ko na din sa inyo how I feel about the performance of this one. So, yeah. Also, just a quick disclaimer, hindi po ako techy. Wala ako masyadong knowledge when it comes sa may mga camera. Kaya don't expect na sobrang in-depth nitong video na to kasi... Dito sa may video na to ang gagawin ko lang naman is sasabihin ko sa inyo yung experience ko nung ginamit ko siya and kung ano yung feeling ko about this camera. Siguro think of this video na lang na parang from a consumer's point of view para mas mabilis and mas, you know, relatable. So please do not, you know, bash me or whatever. That is it for the intro guys. Kaya naman kung gusto nyong malaman how I feel about this new camera from Fujifilm and if you want to know what's inside and kung paano siya mag-perform, just keep on watching. Feeling ko yung format ng video na to, para ako nagre-review ng makeup. Kaya kahit pa paano, medyo chill lang ako and alam niyo yun, confident. Dito sa may Facebook page ng Henry's, sabi na kapag binili nyo ng cash yung camera with 15 to 45 millimeter, yung presyo niya is 36,890 pesos. Tapos kapag ka naman installment, you can get it for 40,990 pesos. So, ganito yung itsura ng box kapag binili nyo yung camera. And inside, we have the following. Inside this box, of course, yung first na makikita nyo is yung digital camera XA7 body. Rechargeable battery and yung battery niya is yung NPW126S. We also have a USB cable which you can use for charging. 3.5mm microphone adapter. Shoulder strap. And of course, yung interchangeable lens ng camera which is yung... 15 to 45 millimeter. Siyempre, kagaya ng ibang gadget, hindi pwedeng mawala inside yung kanyang warranty card and manual. Also, this camera comes in four colors nga pala. Silver, dark silver, mint, and camel. Actually, lahat ng kulay sobrang ganda. But for me talaga, yung kumuha ng attention ko is itong dark silver kasi ang classic ng kulay niya. Tsaka bagay din sa kahit anong outfit. I mean, kahit anong kulay ng damit mo, diba? Kapag kadinala mo siya, babagay siya or magmamatch. It's very classic. Ang sleek ng kulay niya and ng itsura. Dito sa may taas, we have three buttons. So yung first one is for taking photos. Second is for taking videos. And of course, yung isa is for turning on and off the camera. And of course, kagaya ng ibang Fujifilm camera, meron din siyang mode dial for different settings. Sa may left side ng camera, we have a microphone port and a shutter release button. Sa may right side, we have an HDMI port and USB port for charging. Sa may bottom part naman, nandoon yung battery and of course, yung SD card slot. Tsaka hot shoe na pwede nyo paglagyan ng flash or ng mic. Sa may likod naman ng camera, as you can see, sobrang sleek. Sobrang linis lang niya and minimal. We have two buttons lang and isang joystick. Para sa akin, yung pinaka nagustuhan ko talagang part nitong camera is yung kanyang screen kasi flip out siya and super laki. 3.5 yung size ng LCD niya, kaya sobrang perfect. And makikita nyo talaga yung itsura nyo kapag ka nag-film kayo. Ang laki ng screen, ba Para siyang pang smartphone and na flip din siya pa harap. So, pwede kayo mag-film ng ganyan, ba Kaya, ang nice. Tsaka pwede nyo siyang isara ng ganito para kapag ka nilagay nyo sa bag, sigurado kayo na hindi masisira or masascratch yung LCD niya. Maganda yung design and build nitong camera. Perfect siya for vloggers and content creator kasi it's very compact and lightweight. Also, I forgot to mention na touchscreen nga pala yung LCD nitong XA7. Sobrang on point ng style. I love it. Like I've said, nagamit ko na itong XA7 and I can definitely tell you na maganda yung image and video quality na napoproduce niya. Sobrang crisp clear and maganda yung kulay ng video and photo na kayang iproduce na itong XA7. Tapos, kaya din niya mag-shoot ng 4K video. Kaya, kung mahili kayong gumawa ng super cinematic na mga travel vlogs, this one, sobrang perfect niya for that. Maganda din yung face detection nitong camera and mabilis mag-focus. Kaya, kapag ka nag-vlog kayo, Sigurado kayo na talagang malinaw yung face nyo and hindi siya blurry. By the way, yung photo and video sample nga pala using XA7, ipa-flash ko na lang or ilalagay sa midulo ng video. When it comes sa may connectivity, actually sobrang happy ko kasi lahat ng kailangan ko meron tong camera na to. Meron siyang HDMI kaya pwede ko siyang i-connect sa aking LCD kapag ka nag-film para makita ko yung sarili ko and meron din siyang Bluetooth tsaka Wi-Fi. Sobrang perfect talaga niya for content creators kasi diba, kapag ka-content creator ka tapos may event, kailangan mabilisan yung pag-post mo so... 
Yung mga photo nyo using this camera, pwede nyo mabilis ang i-transfer sa cellphone nyo. All you have to do is download yung Fujifilm Camera Remote app, then ayun na, pwede nyo lang i-transfer yung photo nyo from this camera sa phone. And pwede nyo din gamitin yung app for taking photos, so parang ano siya, shutter remote. <laughs> Another thing na nagustuhan ko dito sa may camera is that pwede nyong iba-ibahin yung dimension or size ng video and photo. So for example, di ba, gusto nyo mag-upload sa Instagram, pwede na kayong pumili dito ng parang square na size para kapag ka transfer nyo siya, okay na, hindi nyo na kailangang i-crop. Tapos when it comes sa may video naman, may options kayo na 15 seconds, 30 seconds, na pwedeng pang Instagram. Sobrang nice, di ba, kasi parang na din siyang smartphone. Since camera naman yung pinag-uusapan natin sa may video na to, I guess ipapakita ko na din today sa inyo yung mga gagamitin kong gears or tools for this vlogging camera. This is the tripod that I will be using for my camera and actually, nabili ko lang to sa Lazada for around 200 pesos and yung brand niya is called Yunteng. So, let's attach it dito sa may camera para you can see how it looks like kapag camera na siyang tripod. When it comes sa may microphone, actually, I have two options. So, yung first one is from Boya and eto yung kanilang BYMM1. Second option natin is from Rode and eto naman yung kanilang Video Mic Go na microphone. Since maliit naman tong camera, I guess dito sa may dalawa, ang gagamitin ko na lang is yung Boya na BYMM1 kasi parang mas okay siya and hindi ganun ka-bulky. Feeling ko kasi kapag ka etong road mic yung ginamit ko, tapos nilabas ko siya, masyadong eskandalosa and agaw pansin. So, dito na lang tayo sa may mas maliit. Anyway, ikabit na natin yung microphone para makita nyo yung kanyang overall na itsura. Actually, medyo nakakasad lang kasi yung insert niya sa may microphone, maliit siya. Anong size ba to? Wait, let me check. Hindi nakasulat kung ano yung size, but it is a 3.5mm microphone adapter. I feel like mas okay sana kung ginawa na lang nilang 3.5 yung size para hindi mo na kailangan ng ganito. ba para hindi na ganun kadami yung kailangan mong isaksak and mas maiksi yung cord. You guys know na sobrang mahihain ako, but after kong i-assemble itong aking vlogging camera, feeling ko magkakaroon ako ng confidence na mag-vlog kasi ang bongga niya, ang pasabog. ba pwede na ako mag-hi guys sa labas! So, right now, tumitingin ako sa may LCD, kaya dito ako nakatingin. But ayan, as you can see, sobrang perfect ng quality ng video kasi it's very vivid. Maganda yung kulay niya. Talagang true to its color siya. Tapos, yung quality, sobrang clear, sobrang crisp. As in, ang ganda talaga. Super duper nice. And kita-kita niya naman, diba? Yung mga skin imperfections ko, sobrang kita dito sa may camera kasi nga, sobrang on point ng quality. Kaya ayun nga, like I've said, sobrang perfect talaga niya for content creators and YouTubers or vloggers kasi... Especially kapag naglalakad kayo or kaya nasa labas, sigurado kayo na hindi kayo maka-out of focus kasi sobrang bilis ng face detection niya. Anyway guys, that is it for today's video! I hope na nag-enjoy kayo sa may video natin today and sana din kahit pa paano nakatulong tong video na to sa mga nagsasearch ng video or review about this new camera from Fujifilm. As always, thank you so much for watching. I love you all so much and I hope to see all of you again on my next one!